Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 7. klases 5. uzdevums. Una un Ivo gājienas izdarot pēc kārtas, kvadrāta ar izmēriem 6 reiz 6 rūtiņas, 3 tukšās dienas ringas vai kolonnas blakus rūtiņās ieraksta savu vārdu. Katru burtu raksto citā rūtiņā. Uzvar tas spēlētājs, kurš pēdējais ieraksta savu vārdu. Una izdara pirmo gājienu, kurš spēlētājs vienmēr var panākt savu uzvaru. Pirms risināsim, mēģināsim saprast noteikumu. Mums ir minēta noteikta gājienu sesija. Ir pateikts, ka Una izdara pirmo gājienu, pēc tam gājienas izdara pēc kārtas. Tas nozīmē Una, Ivo, Una, Ivo un tā tālāk. Ir dot arī sākuma pozīcija, kas nozīmē kvadrāts 6 reiz 6 rūtiņas. Un sākotnē viņas viss ir tukši. Un viens gājienas izskatās sekojoši. Spēlētājs izvēlās vai no kādu rindiņu, kas ir pa horizontālu vai kādu kolonnu, un ieraksta savu vārdu trijās pēc kārtas sekojošās rūtiņās. No mūsu viedokļa viņas vienkārši viņas aizpilda. Tie burti, ko viņš raksta, nav būtiski svarīgi, ka brīvo rūtiņu skaists ar katru gājienu samazinās. Spēlē ir arī dots beigunos ciems, tur ir rakstīts, ka uzvar tas, kurš izdara pēdējo gājienu. Un citiem vārdiem zaudē tas, kurš vairs nevar izdarīt gājienu, kurš nevar nekur atrast kvadrātā trīs pēc kārtas sekojošas rūtiņas. Sāksim ar izcināt. Mēs piedāvāsim spēlētājam Ivo, kurš ir spēlētājs numuru divi, uzvarošo stratēģiju. Tas ir tāda metode, ar kuru var uzvarēt viena auga, kā una spēlē. Un uzvarošā stratēģija nozīmē skatram una taisnas turītim, atbildam ar taisnas turīti, kurš ir simetrisks pret kvadrāta centru. Tā tas izskatās praksē. Mums ir kvadrāts 6 reiz 6 rūtiņas, un viņam ir centrs. Ja una ir izvēlējusies kādu taisnas turīti, piemēram šo, tad mēs varam atbildēt ar taisnas turīti, kurš ir pretī. Viņu sauc par centrālu simetrisku, tādēļ, ka katram punktam, piemēram šīs rūtiņas vides punktam, velkot nogriezni, sauc šo centru un turpinot viņu tik pat tālu uz otru pusi, atradīsies otrs simetriskais punkts, lai atkal šīs rūtiņas centram būs simetrisks punkts pretī šeit. Tā var spēli turpināt, piemēram, ja Una izvēlu nākamo gājienu šeit, tad Ivo var atbildēt atkal tieši pretī. Ievērosim, ka tā centrālā simetrija ir līdzvērtīga arī pagriezienam pār 180 grādiem ap šo kvadrātu centru. Tas nozīmē, ja mēs Unas taisnas turīti pagriezīsim ap kvadrāta vidu, tad mēs nonāksim šajā zilajā taisnas turītī. Šeit ir jāpārliecinās par vairākām lietām. Pirmā lieta, ka sākuma pozīcija ir centrāla simetriska, tukš kvadrāts ir centrāla simetriska. Un otrā kārtā uz katru unas gājienu var atbildēt. Turklāt brīvās rūtiņas pēc katra Ivo gājiena atkal ir centrāli simetriskas. Tas nozīmē, viņas nemainās, ja mēs viņas apgriezīsim par 180 grādiem ap šo centru. Pārliecināsimies, kvadrāts, protams, ir centrāli simetrisks, katrai rūtiņai šeit atbilst rūtiņa tieši pretī. Un arī uz katru unas gājienu var atbildēt, ko tas nozīmē. Ja una izvēlējās savu taisnas turīti, piemēram, trešajā rindiņā, tad mēs viņai atbildam ceturtajā rindiņā. Viņa nevar izvēlēties pašu vidējo rindiņu, jo seši ir pāra skairis. Ja viņa izvēlās pirmajā rindiņā, mēs viņai atbildam sestajā rindiņā. Ja viņa izvēlas savu gājienu piektajā kolonnā, tad mēs viņai atbildam tieši pretī otrajā kolonnā. Vienmēr varēsim atbildēt. Turklāt pēc mūsu atbildes pozīcija atkal ir simetriska. Tas nozīmē, ja una izvēlēsies kārtējo gājienu kaut kur, tad mums tieši pretī būs brīva vietiņa, kur ierakstīt savējo. Līdz ar to mēs esam pārliecinājušies, ka Ivo vienmēr var izdarīt gājienu, bet nu tā kā kvadrāts ar laiku piepildās, tad unai kaut kādā brīdī aptrūksies gājienu un izrādīsies, ka Ivo ir izdarīts pēdējo gājienu. Tādēļ Ivo šajā spēlē var uzvarēt. Kā papildu piezīme aplūkosim 
vispārīgu teoriju, ko sauc par Minimax algoritmu. Šeit ir paņēmiens, kā var pareizi spēlēt desas. Šeit ir noteikta desu pozīcija, kurā ir trīs brīvas rūtiņas, un mēs esam pirmais spēlētājs, kurš liek krustiņu. Mums ir iespēja ielikt krustiņu šeit, un tādā gadījumā mēs uzreiz esam uzvarējuši. Nu, un mēs viņu varētu likt arī kaut kur citur, piemēram, šeit vai šeit. Bet tādā gadījumā nākas paļauties uz to, ka pretinieks mūs pažēlot, bet pretinieks arī māks spēlēt desas, un viņš arī var ielikt tieši vidū un uzvarēt. Tādēļ spēles algoritms, tas Minimax algoritms, rīkojās sekojoši. Viņš no katras pozīcijas, šeit, ja mēs nonāktu, piemēram, šī pozīcijā, tad, protams, mēs varētu izdarīt gājienu un uzvarēt. Bet no šīm divām pozīcijām šis ir mūsu gājiens. Gājiens, jeb krustiņa gājiens. Savukārt nullītes gājiens ir šeit pretinieka nullītes gājiens, un pretinieks izvēlās to gadījumu, kurš priekš mums ir sliktāks. Tā ka, ja mēs esam nonākuši šeit, tad pretinieks sliks nullītes šeit pa vidu. Līdz ar to mums nav izdevīgi nonākt ne šajā pozīcijā, ne arī šajā pozīcijā. Te mēs esam atkarīgi no pretinieka žēlastības. Mums vienīgais pareizais gājiens ir iet tādējādi, ka mēs paši liekam šo krustiņu vidū. Šo Minimax algoritmu var pielāgot arī mūsu spēlei. Tas ir mums ir šis kvadrātiņš, 6x6 rūtiņas. Tad ir zināms skaits gājiena, ko var izdarīt una, visdažādākajos veidos izvēloties kādu no rindiņām vai kolonnām un tur kaut ko iezīmējot. Pēc tam ir noteikts skaits mūsu atbildes gājiena. Mēs esam Ivo, varam dažne dažādos veidos atbildēt uz unas gājieniem un iegūt jaunas pozīcijas, kurās jau ir sešas rūtiņas ir aizņemtas. Un tā tālāk mēs turpinam uz priekšu. Galu galā kvadrāts aizpildās un mēs nonākam kādā pozīcijā, kur vai nu mēs vinnējam vai nu una vinnē. Protams, ja mēs ar vienu gājienu varam iebraukt tajā pozīcijā, tad mēs izvēlamies uzvaru vienā solī, tas ir mūsu Maksimums, mēs maksimizējam no, visiem, no visām iespējām, ejam uz to, kura mums dod tūlītējo vislielāko labumu, ja mēs esam Ivo. Bet mēs pieņemam, ka Una darīs tā, lai mums būtu šeit iespējas sliktāk. Tātad viņa no visām pozīcijām izvēlēsies to, kura mums ir neizdevīgākā. Ja mēs gribētu pilnā veidā šo analizēt, mums būtu drausmīgi daudz situāciju par laimi. Mums ir šī simetrija, kuras dēļ kā Ivo, varam pasuzināt dažus kvadrātus par priviliģētiem. Tie būs ir centrāli simetriskie. Tātad šeit ir viens pasākuma kvadrāts ir centrāli simetrisks. Daži no tiem, kas ir pēc pirmā gājiena, būs centrāli simetriski. Un mēs cenšamies vienmēr nonākt šajās melnajās pozīcijās. Tas nozīmē tajos, kuros mūsu atbildes gājienas bija centrāli simetriski. Nu, pats tur augstāk pierādījām, ka lai ko arī una nedarītu, mēs vienmēr varēsim panākt, lai spēles stratēģija virzītos pa tām līnijām, kuras tik pēc brīža mums nonāktu centrāli simetriskās vietās. Galu galā viņa nonāks arī pie centrāli simetriska rezultāta, kurā vairs neko izzīmēt nevarēs. Mēs neanalizējām pilnu Minimax algoritmu. No Minimax algoritma šeit izries tas, ka vienam spēlētājam noteikti ir jāuzvar. Tas ir tas, ar ko šī spēle atšķiras no desām. Desās, ja visi pareizi spēlē, tad iznāk neizšķirt. Bet šajā spēlē, ja pareizi visi spēlē, tad uzvar otrais spēlētājs, tātad Ivo.